Ja, goedemiddag spreek ik tot de heer Ricky Stuttgart. Ja, nog steeds. Welkom, live in de uitzending bij Bakkanaboskopo People Radio. Mijn naam is Faik Lalmomet. Hoe gaat het met u, meneer Stuttgart? Ja, het gaat zijn gangetje. Het gaat zijn gangetje. gangetje. Eigenlijk niet, niet, niet echt veel te klagen. Oké, okay. goed. Um, we hebben u in de afgelopen uh, jaren um, gekend als iemand die zich vooral bezighoudt met de gezondheid van mens en milieu, met voeding enzovoort. Maar de, ja, laatste, de laatste maanden houdt u zich ook flink bezig met uh, COVID-19. Klopt dat? Dat klopt. Ja, en uh, ja, u bent uh, een tijdje terug ook in de publiciteit gekomen omdat u een proces aan hang hebt gemaakt tegen de staat in verband met um, die, die mondneuskapjes. Mond ja, voor de mensen die vergeten zijn, hoe is dat verder afgelopen? Niet zo goed geloof ik hè? Nou, ik wil niet zeggen dat het niet goed verlopen is, want wat we dus nu in eerste instantie hebben gedaan, mm -hmm. we hebben bijvoorbeeld dus nu rechtelijk een aantal taken vastgelegd. Mm -hmm. ook, ook voor de geschiedenis. Mm -hmm. Want we, wat we gedaan hebben, we hebben de overheid gedwongen om naar de, de groene tafel te komen en om hun mening te geven op basis van waar, waar zij, dus de, op grond waarvan zij uh, een, een mondneuskapverplichting hebben uh, genomen. Mm -hmm. En we hebben bijvoorbeeld gezien dus dat de rechter uh, eigenlijk zwak is geweest, want de rechter heeft bijvoorbeeld uitspraak gedaan dat uh, waarbij ze eigenlijk aangeeft dus dat ze, uh, uh, de overheid eigenlijk niet zou mogen, op de vinger zou mogen tikken, uh, uh, woorden van geleide strekking. Mm -hmm. En uh, we hebben dus op een maand terug hoger beroep aangevraagd en we hebben op dit moment nog niks gehoord. Mm -hmm. We hebben gezien dus dat de, 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 de rechter heeft uh, uh, de overheid in gelijk gesteld op basis van slechts wat uh, WHO zegt, wat uh, de CDC zegt van Amerika en wat uh, uh, het COVID-team aangegeven heeft. Op basis daarvan heeft zij uh, uh, een uitspraak gedaan. En ze, de, de vele uh, bewijzen waarmee wij zijn gekomen, heeft ze dus niet uh, meegenomen. En, en we, hebben, uh, we hadden vier punten en dus het vierde was dat er misleiding plaatsvindt en zij dat niet eens aangeraakt. Dus vandaar dat wij dus naar hoge beroep zijn gegaan en we wachten dat af. We zouden vandaag, toevallig dat zo dat we vandaag, uh, uh, weer zouden stappen naar de rechter om ze te vragen van, om ze te reminden dat we zo echt een maand terug een hoge beroep hebben aangevraagd. Dus die kist is nog niet afgelopen. We zien dus dat bijvoorbeeld, ik zag nog vandaag, dat Florida een aangegeven heeft dat ze gestopt zijn met uh, lockdown, avondklok en non kapjes. Bijvoorbeeld in de Velda, die hebben dat ook al lang niet meer gehouden. Dus er zijn in Amerika 16 steden die ja. dat al verworpen hebben. Dus er vindt een ontwikkeling plaats. En die staten in Amerika die uh, zeggen van goed, geen lockdown, geen mondneuskapje. Op grond waarvan zijn ze tot die conclusie gekomen? Omdat er eigenlijk geen wetenschappelijke basis is. Die beslissingen die genomen zijn, zijn eigenlijk puur politiek. Het is ook zelfs zo dus dat Rutte had toegegeven dat het een politieke beslissing is en geen wetenschappelijke beslissing. Mm -hmm. en, 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 want wat is de bedoeling? De bedoeling is om uh, gedragsbeïnvloeding. Kijk, wanneer ik bijvoorbeeld maatre als er maatregelen genomen zijn, dan weet je dus, kan je dus niet zien alsof uh, ik me eraan hou. Maar mm -hmm. het opzetten van een mondneuskap, dan kan je op een afstand al zien, ja deze persoon houdt zich aan de regels. Maar het is slechts gedragsbeïnvloeding. Het wereld is bij wijze van spreken uh, veel te klein om niet dwars door je mondneuskap te gaan. En, en je zou eigenlijk echt moeten snuiven om het naar binnen te krijgen. Er is uh, geen van die uh, maatregelen, anderhalve meter, mondneuskap, is er wetenschappelijk bewijs die het ondersteunt. Dus, okay. dus vandaar dat wij dus uh, bezig zijn, we verwachten, we, we zijn niet bezig met een, een 100 meter sprint, we zijn met een marathon bezig. Maar we gaan het wel winnen. Ja, oké. Okay. Nu uh, is er onlangs een uitspraak geweest van de minister van Volksgezondheid um, over een totale lockdown op uh, nationale feestdagen. Uh, ja, ja. Ik, ik heb hem hier, uh, ik ga hem even laten horen. Het is een fragment van 40 seconden. Dan kunt u misschien ook even meeluisteren. Zo, en de ja, luisteraars ja. Uh, dus ook. Um, hier komt hij even zien. Het juiste fragment is hier. Ja. De belangrijkste boodschap is dus dat alle nationale feestdagen in goed overleg binnen de regering besloten is om die vooralsnog 
een totale lockdown te doen gelden. Dus concreet voor donderdag 13, februari, 13 mei 2021 geldt vanaf woensdag 12 mei om 8 uur s avonds tot vrijdag 14 mei om 5 uur s morgens een totale lockdown. Dan bent u hierbij geïnformeerd als samenleving van het ook noodzakelijk dat u vroegtijdig wordt geïnformeerd zodat u de nodige voorbereidingen kunt treffen voor uw persoonlijk uh, huishouden en andere zaken. Meneer Stuttgart, u hebt het gehoord. De minister van Volksgezondheid zegt uh, uh, totale lockdown op Idul Fitr aanstaande donderdag en op alle nationale feestdagen. Wat, wat is uw commentaar hierop? Stasi wil ik zeggen bijvoorbeeld dat uh, wereldbewijs dat er toch totaal geen enkele wetenschappelijke onderbouwing hierin is. Wat ik denk dat er gebeurd is, is, is dat Pagwa, drie dagen voor Pagwa, is diezelfde minister aangegeven dat de mensen zich gedragen. En daarom was er een vo versoepeling tot 11 uur. Hij kan dus nu niet komen en, 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 en uh, uh, deze feestdag een, uh, gewoon een totale lockdown geven. Dus hij komt met een strategie waarbij hij het aangeeft dus dat alle feestdagen die komen, die heb je een, 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 een totale lockdown. Dat is eigenlijk om, om mensen een beetje tevreden te stellen, gerust te stellen van dat hun een nationale feestdag, een religieuze feestdag, geboycott is, maar die van de minister dus niet. Het is, geen enk het is geen enkele wetenschappelijke onderbouwing. Ik, ik kijk bij wijze van spreken dus naar 1 juli. Dat is 52 dagen verder. Op basis waarvan zegt de minister dus dat op die dag een tote lockdown moet gebeuren. Wat wij als Suriname moeten gaan begrijpen is dat alle nationale dagen de, en uh, nationale religieuze dagen, we hebben die dingen niet cadeau gekregen. Uh, onze voorouders hebben ervoor gevochten. Dat, dat er uh, hindoe nationale feestdagen zijn, moslim nationale feestdagen zijn, christelijke feestdagen zijn, dat Kitty Kotti er is. Mensen hebben ervoor gevochten. Mensen zijn waarschijnlijk ook nog dood ervoor gegaan. En vandaag aan de dag, dan komt er een toevallige minister en die gaat met een krasse pen alles wegvegen. Dat kan niet. Toch? Het heeft totaal niks te maken met COVID. Wanneer ik bijvoorbeeld ook kijk dus naar een, uh, 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 een situatie van COVID. Voor 2021, want uh, toen hebben we dus nu een ding om de doden gewoon door te tellen. Maar voor 2021 zijn er 52 mensen met COVID overleden. Ik zeg niet door COVID, ik zeg met. En daarmee bedoel ik, de mensen hadden een onderliggende aandoening. Ze waren al, hadden een verzwakt immuunsysteem. En dan nog een extra COVID-infectie. Daar heeft, uh, zijn ze eraan overleden. Dus met COVID. Dus dat is 92. Wanneer we alleen kijken dus naar de verkeersdoden in Suriname voor ditzelfde periode, hebben we 34, dus een derde van die COVID-gevallen. Maar we komen, er komt toch geen lockdown op straat? Dat doen we toch niet? En ik wil dus ook nog een andere vergelijking geven. Wanneer we kijken dus naar het aantal you know, COVID-doden met COVID uh, voor het hele jaar. We hebben het hele jaar zijn we dus nu 432 dagen. En er zijn 215 uh, personen gestorven met COVID. Dat komt op 0,94, sorry, 0,49 per dag. Dus nog niet eens een half persoon gaat per dag dood. Uh, hart- en vaartziekten, dat die hebben vijfmaal meer doden. Elke dag sterven 11 tot 12 personen in Suriname. En dat is 22 tot 24 maal meer dan die COVID-gevallen. Maar het lijkt alsof alleen COVID interessant is voor deze regering, toch? Er moet een eind aankomen, want we zien dus nu dat nationale feestdagen waarvoor onze voorouders gevochten hebben, gewoon dus nu verwijderd worden, stopgezet worden zonder een enkele wetenschappelijke een, een, een bedoeling. Ik persoonlijk verwacht dat straks de minister gaat komen en ons gaat zeggen van drie maanden lang totaal lockdown en niemand mag iets doen. Want wanneer ik zeg, dan ben je op rooien bezig. Dit kan niet, dit, dit mag niet. Ja. Er is wel degelijk een COVID-probleem, COVID-19, er is er wel, maar de mate hoe, wat wij aan het doen zijn, de manier hoe we zogenaamd met draconische maatregelen zijn, dat, uh, uh, dat is te erg. Dat kan niet. En we zijn contraproductief bezig. Niemand kijkt naar de mensen die op die dagen niet kunnen verdienen. Ik denk aan bijvoorbeeld de winkel, het winkelpersoneel, paardiers, mensen van uh, de, de landbouwers, marktverkopers. Al deze mensen, elke COVID, elke lockdown dag, 
betekent dat deze mensen niet verdienen. Betekent dat deze mensen nog verder dieper in armoede worden uh, gedrukt. Wat ja. we zien gebeuren in Suriname, is, is dat men honderden uh, uh, COVID-doden gevallen wil voorkomen. En daardoor uh, tienduizenden, honderdduizenden gezonde mensen ziek wil maken. Dat is mijn mening hierover. Ja, uh, meneer Stuttgart, nu kunnen mensen natuurlijk zeggen van ja maar hoor eens, um, uh, de ziekenhuizen zijn uh, tegen de rand van hun capaciteit aan, de IC-bedden uh, op dit moment zijn bijna vol. Uh, als je mensen nu zomaar op straat laat gaan, dan, um, dan loop je het risico dat straks het gezondheidszorgsysteem het niet aan kan. Aan de andere kant, Um, weten we ook dat uh, mensen hoger risico lopen op het uh, krijgen van COVID als ze in gesloten ruimte vooral aan het werk zijn um, en als ze in close contact met elkaar zijn gedurende een langere tijd. Um, vindt u niet dat de minister en het COVID management team een, een wat intelligentere oplossing had kunnen vinden voor de nationale feestdagen? Um, want ja, we horen vaker dat men praat over een intelligent lockdown. Um, als men wel nadenkt over casinos, hoe ze kunnen draaien en over over um, uh, bars en cafés en restaurants. En uh, uh, waarom zou je dan bijvoorbeeld ook niet voor mensen die naar kerken, mendiers en moskeeën gaan een oplossing kunnen vinden waarbij je, de, uh, waarbij je de, in elk geval de nodige maatregelen in acht neemt en zorgt dat er geen uh, close contact gedurende langere tijd is? Klopt. Wacht even, maar laat me alvast het eerste gedeelte van jou uh, beantwoorden waar je het hebt over dat ziekenhuizen gaan crashen en al dat soort zaken. Mm -hmm. Kijk, ik geloof niet echt niet in de zogenaamde bezorgdheid van die mensen. Want wanneer je kanker hebt, wanneer je bijvoorbeeld moet meer dialyseren, je, maar je, hebt, je kan het niet betalen. Wanneer je geen medisch kaart hebt, je kan, je kan het niet betalen. Wat gebeurt er met je? Je gaat dan ook gewoon dood? Is het zo dat mensen zorgen maken over de mensen die medisch niet kunnen betalen? Nee. Uh, het is een keiharde business. Als je niet kan betalen voor je ziekte, ga je dood. Dus nu moet, moeten ze maar niet komen vertellen van ja, maar dan gaat ziekenhuizen crashen en al dat soort zaken. Zoveel medelijden hebben die mensen ook echt weer niet. Wie niet kan betalen voor ziekenhuiskosten, die gaat thuis dood moeten gaan. Dat is de keiharde realiteit. Ja? En wat, met van die intelligente aanpak van een uh, COVID ben ik volkomen mee eens. Want om maar een gek voorbeeld te geven hè. Uh, voor de Tweede Wereldoorlog hadden we geen airco's in, in, in onze huizen en in onze ziekenhuizen en in onze werkgelegenheden. Dus uh, de, 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 het team kan aangeven van, er kan gewerkt worden, maar uh, 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 er mag geen afgesloten, de ruimtes mogen niet afgesloten zijn als zodanig. Of uh, 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 er moeten dus in minder uren, er moet een bepaalde tijd, moet er een ventilatie plaatsvinden van de ruimtes waar je eigenlijk er niet mee zonder kan. Er zijn mogelijkheden, maar men kiest eigenlijk voor de weg van de minste weerstand. Waarom en, en ik ben namelijk de mening toegedaan dat er mensen verdienen aan deze hele situatie. En hoe langer het gehandhaafd wordt, hoe beter het voor ze uitkomt. Ik geloof niet in hun echte bezorgdheid. Want mensen die dus kanker hebben, hart- en vaatziekten hebben, suikerziekten hebben, moeten dier dialyseren en het niet kunnen betalen, die gaan gewoon dood. Ja, dat is mijn mening. Meneer Stuttgart, waarom denkt u dan dat de minister kiest voor de weg van de minste weerstand? Persoonlijk denk ik dat... Uh, kijk, de minister hoeft geen een uh, slechte jongen te zijn. Ik denk bijvoorbeeld dat hij van boven ook... Uh, uh, en wanneer ik bedoel boven, bedoel ik ook niet meteen de president. Ik denk dus dat onze regering onder druk wordt gezet door onder andere de WHO. Door, 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 door het buitenland. Mm -hmm. Dezelfde president die heeft toch vorig jaar, precies een jaar terug in mei... Aangegeven, stop die avondklok. Stop die lockdown. Het is niet contraproductief. En nu is hij president en iedereen denkt van, hé, hey, er komt versoepeling, er komt verademing. Maar het komt juist, het wordt juist uh, erger. Wat is er gebeurd in die twaalf maanden? Mm -hmm. Hoe komt het door dat er ineens 180 graden van mening is veranderd? Dat zijn er dingen gebeurd. Er is, er is druk uitgeoefend op Suriname om, om uh, uh, dit soort zaken te doen. We willen een vaccin, wil men ons toedienen. Een vaccin die uh, nog niet uh, die voorwaardelijk is gekeurd. Die eigenlijk als proef konijn of woord gaan worden dienen. Een, een, een vaccin waarbij de vaccinproducenten bij wet niet aansprakelijk zijn gesteld als mensen ziek worden. Als mensen doodgaan wanneer ze zo'n injectie hebben ingenomen. En, en, en wij worden geforceerd, wij worden gedwongen om het in te nemen. Waarom? Ja. Dus da daar... Mm. 
Meneer uh, Stuttgart, er zijn mensen hier die appen en zeggen in plaats dat ze de grenzen op slot gooien, Brazilië, Frans, Guyana, Haiti, laat men, uh, uh, laat men dat lange tijd open en uh, nu ineens zijn de Surinamers de schuld van alles. Uh, wat vindt u daarvan? Ja, joh, wat, wat, dat met die Haitianen was toch een duidelijk voorbeeld. Ja, ja. Ik, kijk, wanneer we kijken dus naar, laten we zeggen, Frans, Guyana en, 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 Guyana en Brazilië, dan kan je zeggen van, die mensen zijn het land illegaal naar binnen gekomen en, en, en we konden daar niks aan doen. Maar Haitianen zijn toch niet illegaal gekomen, ze zijn met een vliegtuig gekomen. Ja. En, en pas wanneer dus de Franse ambassadeur opmerkingen maakt, komt er actie. Mm. En nu zitten we toch bij voor, we zitten in een lockdown, is het een lockdown, nu krijg je een weekend lockdown, een, een door de weekse lockdown. En, en uh, van, van uh, woensdagavond tot en met vrijdagmorgen, en waarschijnlijk gaan we dan uh, zaterdag weer een lockdown hebben. Het is, mensen raken gedemotiveerd. Ja. Wanneer je een volk onder, 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 in, in, in stress laat, depressie laat, neemt hun immuunsysteem af en zijn ze veel vatbaarder voor, voor infectie. Ja. Daarom en... is het bij wijze van spreken zo dat. Nationale feestdagen, die, die zorgen bijvoorbeeld dat het, het monotoom ge, 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 gedrag, het monotoom wordt doorbroken. Daarom vieren we ons jaardag. Om, om, om ervoor te zorgen dus dat je eigenlijk een uh, uh, balans zoekt tussen een monotoom geheel en dan in ieder geval een jugo van opschuif. Ja? Ja. Nog gebeuren, we doen die dingen niet zomaar. Er is een reden ervoor waarom we die dingen doen. Ja. Maar nu heb je een situatie dat je mag niet meer blij zijn, je mag niet meer een, 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 een vrolijk zijn. Je, je, je moet je, iedereen zien als een potentiële overdrager die ook kan infecteren. Zo kunnen we niet verder leven. Ja, oké. Okay. Er komen een aantal, uh, flink aantal reacties uh, binnen op uh, datgene wat u zegt. Uh, Nori Biyuku zegt, Amar uh, Ramadin kijkt naar de maatregelen van Rutte. Volgende week gaat hij versoepelen omdat Rutte dat zal doen. Uh, dan zegt iemand hier, in heel veel landen uh, wordt er al versoepeld. Um, en dan uh, zeggen ze hier in Nederland um, heeft men ook uh, de lockdown nu opgeheven. Uh, men noemt landen hier als Nieuw-Zeeland waar er bijna geen lockdown is geweest. En dat ze toch zo um, heel weinig covid gevallen hebben gehad. Kortom, um, er is nog niet helemaal duidelijk wat nou precies ervoor zorgt. Dat bepaalde samenlevingen, zoals Nieuw-Zeeland en bepaalde Scandinavische landen, dat die met uh, heel veel vrijheid voor hun bevolking toch nog lage aantallen aan besmettingen hebben. En andere landen die totaal lockdown hebben afgekondigd, uh, dat, die, uh, dat die duizenden doden hebben. Uh, uh, houdt u zich daar ook een beetje mee bezig, meneer Stuttgart? Ja, maar omdat, omdat de oorzaak, die, die lockdown en die avondklok, uh, uh, er is al bewezen dat ze dus niet in een, een, een contact zijn niet in een relatie zijn met het aantal besmettingen. Wat ik persoonlijk uh, denk is, is dat, kijk, een virus heeft onze een, uh, vlieg, een, een klein vliezen nodig. En dat is in je mond, dat is in je neus, dat is in je ogen. En laten we met die uh, uh, een toevoeging aangeven. Wanneer je bij wijze van spreken dus je uh, mond neus op hebt, dan heb je nog niks gedaan. Want je ogen zijn er nog steeds waar het virus kan doordringen. Oké, okay, je hebt dus nu uh, uh, je mond, je neus en je, uh, je, je ogen... Ik ben namelijk de mening toegedaan dat de grootste bron van contaminatie, trans, transmissie, zijn je handen. Omdat met onze handen raken we van alles aan. En met onze handen komen we in ons gezicht. En daardoor komt je hand in contact met de slijmvliezen van je mond, je neus en je ogen. En ik denk dus dat daar die grote bron is. Wanneer je dus nu een mond uh, uh, op ophebt, na de studenten van mij hebben een onderzoekje gedaan, een actieve onderzoekje vorig jaar ook een... Uh, tussen mei en augustus. En daar is al wel mensen geanketeerd. En mensen hebben toegegeven dat ze dus meer dan 30 keren per dag, omdat ze een mondneuskap op hebben, met hun handen in hun gezicht komen. En ik denk dus dat daar een grote bron van contaminatie is. Zo, omdat virussen hebben je slijmvliezen nodig, je mond, je neus, je ogen. En je gaat steeds met je hand, wanneer je dus nu een mondneuskap hebt, naar je gezicht toe. Ik denk dus dat daar... Een, een, een grote bron van contaminatie uh, ligt, wat men nog niet heeft onderzocht. Met een mondneuskap heb je nog steeds het probleem niet opgelost, want je hebt nog steeds de ogen, waar de slijmvliezen zijn, en eigenlijk ook je geslachtsdelen, hoor, laat maar dat ook met die toegeven, uh, waar uh, uh, die, uh, die virussen er doorheen kunnen gaan. Het is namelijk zo dat de kleinste bacterie is een... Uh, 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 25 nanometer. Dus nanometer is eigenlijk 10 tot de 9 meter. Uh -huh. En 
die officieren is nu zijn naam al beter. Maar ik boor op ze gewoon door door die mensen van een man meeskap. En die, 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 die uh, katoenen man meeskappen. Iedere keer wanneer je het was, worden die mensen groter. En die, die medische man meeskapje. Dat mag je maar maximaal drie keer gebruiken, dus drie uur gebruiken per dag. En daarna moet je het weg doen, want dan is het al te vocht, is het niet meer geschikt. Okay. Dus wanneer je dus nu, uh, laten we even aannemen, twaalf uur uh, onderweg bent, op, op, op straat bent, wat je even doet, dan moet je minstens vier van deze monneuskappen gebruiken. Hoeveel mensen doen dat? Mm-hmm. Toch? Okay. Snap je dus? We, we, we gebruiken een monneuskap dat niet werkt. Het is slechts voor gedragsbeïnvloeding, zodat mensen wijzen bijvoorbeeld van kijk, well, ik heb ook... En uh, 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 die, die houden zich aan zogenaamd aan de regels. Oké. Okay, slu- daarom neemt het allemaal toe. Omdat ja. het niet werkt. Tot slot, meneer Stoetgaard. Het is eigenlijk geen veiligheid. Ja, tot slot, meneer Stoetgaard. Wat zijn de zaken die u um, voorstelt aan de bevolking om te doen om hun kans op het besmet raken met het COVID-19 virus te verkleinen? Oké, okay, ik wil alvast zeggen dat wij allemaal uh, vroeg of laat... Uh, geconfronteerd zullen zijn met het virus. Dat is hoe je elke, we hebben al, we allemaal worden wel een keertje griep, grieperig. En ik verwacht dus dat dat uh, bij het COVID-virus gaat gebeuren. 80 tot 85 procent van de mensen gaan het niet eens opmerken dat ze door het COVID-virus zijn geïnfecteerd. Een ander ding die ik weet, wil ook nog wil aangeven is, is dat het is je immuunsysteem die het probleem moet oplossen. Ook al gebruik je de honderden vaccins, je vac- het vaccin is gewoon om je immuunsysteem te triggeren, om dan antistoffen te produceren. Dus als vac- het advies dat ik aan mensen geef is, versterk je immuunsysteem. Doe aan lichaamsbeweging, gebruik een gezonde voeding waarbij je vitamine C, uh, dat versterkt je immuunsysteem. Vitamine C zit in alle sture vruchten. Dat je uh, een steen gebruikt, dat, dat, dat zit in noten, in granen, uh, graanproducten. Dat je of vitamine D gebruikt. Vitamine D, dat krijg je van de zon. Dus dat je elke dag een beetje in de ochtend van de ochtendzon geniet. Je moet vitamine B-complex gebruiken. Vitamine B-complex zit in alle dierlijke producten en in soja en gefermenteerde producten. En uh, uh, dat is om je lichamelijke huishouding goed te doen blijven functioneren. En wanneer ik praat over lichamelijke huishouding, dan praat ik over je eiwithuishouding, je vette huishouding, je koolhydratenhuishouding, je mineralenhuishouding, je vitaminehuishouding. Verder geef ik aan dat je veel moet lachen, dat je moet ontspannen. Want als je gestresseerd bent, verzwak je je immuunsysteem. En doe aan lichaamsbeweging. De focus moet vooral zijn dat we onze weerstand, onze immuunsysteem versterken. Ik okay. verwacht... En waarschijnlijk een aantal van die luisteraars die uh, nu naar uh, dit programma luisteren, dat is een keer denkbaar dat iemand te rekenen dat hij gewoon normale griep heeft. Mm-hmm. So, uh, uh, het immuunsysteem was sterk genoeg en het uh, immuunsysteem lost dat probleem op. En okay. daarom gaat hij ook zien dat, uh, uh, laten we nog even aangeven, dat het uh, immuunsysteem voelt in Europa. Want voor al die mensen die geïnfecteerd zijn geraakt, of besmet zijn geraakt, uh, 98,1% is beter geworden zonder vaccinatie. En zonder medicatie. Ja? Dat, die, die cijfers worden veel te weinig gepubliceerd. Dus dat betekent dat het Atrana volk is sterk genoeg om het probleem op te lossen. Die 1,9% die met COVID doodgaat, dat zijn senior burgers, mensen die het immuunsysteem neemt al af. En als ze jonger zijn dan, dan 60 jaar, dan zijn het meer mensen met de onderliggende chronische ziekte. Het immuunsysteem is verzwakt. Okay. Het advies is. Je, 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 je immuunsysteem versterken, uh, vrolijk zijn, je ontspannen, uh, je bezig zijn, lichaam bewegen, gezond eten en uh, geniet van de zon. En, sport, en als je zegt van ik wil vitamine D nog extra gebruiken, die dingen als Godse Mulsi, die dingen als een Feral Compound, als 7C, dat zijn bijvoorbeeld producten die uh, voldoende vitamine D hebben om te helpen je weerstand te versterken. Oké, okay, en wat zegt u van... Uh... Um, sporten in de buitenlucht. Ja, dus dat houdt lichaam beweging in. Mm-hmm. Oké. Okay. Ja. Goed, uh, heer Ricky Stuttgart, mag ik u heel hartelijk dank zeggen voor uw bijdrage in dit programma. En ik wens u veel succes met uw activiteiten. En uh, ja, probeer toch even door te gaan met het uh, zoeken naar uh, uh, informatie uh, voor wat betreft uh, nou, echt wetenschappelijk bewijs ten aanzien van maatregelen tegen COVID-19. Fijne dag verder. Fijne dag verder. Fijne dag verder. Fijne dag verder. Ik ga team.